，呃，不做了，不做了。你这个地方虽然大，但位置不太好，还这么贵，哎，不做了，不做了。走,走，就是就是，走。我在炼药师认识人，比你这个破铺面便宜多了。你不早说多少钱、啊？一天才几百个能量符。走走走，可便宜了。走走，不做了，不做了。师兄，租不租再说，买卖不成仁义在吗？这是我萧炎哥哥练的高阶聚气散，吃下去立马能提升一段斗气，还能维持一个时辰呢。这么好的东西，你怎么不早拿出来？提升一段斗气，骗人的吧？我本来一口都不想浪费的，萧炎哥哥辛辛苦苦练的，我打算全卖掉的。给我吃就浪费，不是，师哥，你试试看啊，很有用的，不会出人命吧？你不太稳，二星斗士，厉害啊，有点意思。我之前也买过药宝的，说也是能提升一段斗气。可时机到不了，你们这货真价实啊！多少钱一颗？哎哎，三百！我们打算卖三百个能量符一颗，比药帮便宜一半儿。这样吧，丹药呢，每次给我二十颗，租金就不收你们了，后面挪你们一半。哎哎哎，太好了太好了，谢谢师兄，谢谢师兄，谢谢谢谢师兄。太好了！昊天，你回去帮萧炎哥哥炼药，虎家、林秋牙留在这里收拾摊子。先卖药，然后中午我们再换班。好，嗯，没问题。学斗气的练得好，你没事吧？没事。来来来来，小心，今天太累了，就先到这儿吧。辛苦了。哎，回来了。哇，练这么多药啊！你不要命了？哇，你脸色怎么跟死人一样？哎，吃一个。我就不吃了，我一会儿打会坐就好。怎么样，今天挣得多吗？嗯。哇哇，民族九万多。我们用这些钱把地板换了，还有墙上的木料。对了，还有熏儿药的回廊，如果不够的话，把这些卖了。如果还不够的话，我就再练。我我不要回廊了，你这样太玩命了。他拿斗气点火，谁扛得住这么烧啊？哎，小严，你今天是没去市场，老生人挤人，人挨人的抢购我们的药。对面有个药帮的药铺，你猜怎么着？一颗药都没有卖出去。帮主，有客人来了。啊、哦，有客人。师弟们早啊！在下药帮韩贤，前来拜会。哪位是肖帮主啊？我就是。这件事说起来怪我，不知道你们也在做丹药生意。要早知道的话，药材啊、摊位啊，我都给你们处理好，还需要你们这么折腾？现在认识了，以后就是一家人
，有什么困难，找药王。那就多谢韩帮主了。我有几句不中听的话，想跟你们聊聊。您请说。药帮传到我这儿，八十多人帮助，一直在迦南学院为师生们提供各种丹药。我们药帮都是丹王古河长老的亲传弟子，大家也都信服。可我今天才知道，还有几个师弟也在做同样的事情，价格居然比我低一半。你们是诚心来踢药帮的场子，还是对我们药帮有意见？这个是我们不对。我们刚刚开始卖药。对自己炼出的药还没有信心，所以才只卖那么低的价。以后就不会了，还请韩帮主见谅。还有，你的药哪儿来的？你自己炼的吗？你是炼药系的人吗？古河长老的亲传弟子里面有你的名字吗？啊？一群刚入校的新生出来卖药，又不是药帮的人，这药真吃出毛病来，是怪你们呢，还是怪我？当然是怪我了。盐帮的药，吃出任何问题，都是我萧炎的直接责任。哼，盐帮嘛，一个名字而已。干脆你们盐帮直接挂在我们药帮的名下，摊子上挂着药帮的旗子，不就可以了？以后你们卖出去的药，四成归我。这样大家精诚团结，一起发达。分四成，抢啊！一个药帮的旗子就值这么多钱吗？我们盐帮虽小，但是还没有想过并到别的帮里。天底下的路。你走的，我也走的。韩帮主，在此多谢你的美意了。如果并进来，让你做药帮的二把手，这总可以了吧？干脆你来啊，来做盐帮的二把手呗。对。是，萧炎，别给脸不要脸！刚进学院就想踢药帮的摊子，我告诉你，你还太嫩！别以为你们几个新生能搞出什么名堂。嗯，在水房打个架算什么呀？那都是不成器的老生。真正的迦南学院是什么样子的，你还没见识过。这是药帮下的战书。为了维护药帮的声誉，咱们擂台上见。不敢接，以后就永远不要踏入市场一步。我们走。韩仙什么级别？嗨，他就一三星大斗师。三，三星大斗师，又有麻烦了。嗯。哎哎，啊！干啥呀？干啥呀？咱们都看。各位同学们，一周肥波秀马上就要开始了。下面让我们用掌声有请校园金话筒肥波波先生上场。住！好了没有了？师兄弟姐妹们，我就是你们的
请不吝点赞并且积极主动地承担起监督药物的责任要帮的帮主韩贤本着友好的态度与其交谈好本令当初是谁告诉我说你说我们都吃他的药这些新生们
，没想到你这狗脑袋还挺聪明的。那事不宜迟，选人开练。这武林魁蛇阵，是我们佣兵团在魔兽山脉围捕魔兽、夺取魔晶的重要阵法。明日越战时，那韩贤一定会被他的手下保护在正中央。所以，我们的三角形阵法可以撕破他们的防守阵型，就像撕破一道口子一样，直插他们的核心，将韩贤和他的手下隔离。大家记住，这个阵法一定要互相帮助，千万不能乱了阵脚。只要搞得他们群龙无首，就可以大大的破坏他们的士气。萧炎哥哥，我身法快，我在最前面吸引敌人，你用玄重尺逐个击破他们。好，身法快根本没用，攻大压力。他们几个根本不是第一次联手，不知道打了多少回了。斗气一封，你根本进不去。我看不如我在前面。用枪法破阵，擒贼先擒王，我先攻击韩邪，熏儿和凌霄崖同时进攻。胡家，你在后方支援我们，顺便保护下昊天。我没空保护他。小严，你就不能找几个有能耐的上场吗？哎，瞧你这话说的。比赛的时候是允许服用丹药的，我们岩帮里面找丹药最快最准的，就是昊天了。除了他呀。咱们找不到别人了，那肯定，我给你们加生命值啊，肯定不误事儿。那就这样决定了，我第一个攻击韩信，熏儿和凌修崖同时进攻。凌修崖，你呢可以用最猛的斗气顶在最前面。嗯，熏儿，你的身法快，你就用短程打法攻击这两个。胡家，你呢就向前支援我和熏儿，向后保护昊天，这样我们始终有一个后备力量，进退都可以自如了。但是，我跟熏儿是九星斗者，虎家是八星，而昊天刚刚晋升为斗者，对方有五个三星大斗师，这骨头不太好啃，是不太好啃，难啃就不啃了，直接吞了吧。如果我把高阶聚气散一口气吃两颗，是不是直接长两级啊？那你一口气吃八十颗，那不直接成斗圣了？可能吗？<笑>人的身体可以容纳的斗气是有限的，我们岩帮的高阶聚气散吃一颗，可以在一个时辰之内提升一段斗气。可是你要一次性吃三四颗，那就自杀了。你的经脉，你的身体，当时就嘣，直接爆了。到时候那些。乱七八糟的，喷我们一身，埋都没人给你埋啊！恶心死了！哎、这就是叶分适量尺第三式的心诀，记好了。记是记下了。可是拿着这么重的东西，还站在水面上使，这也太难了吧！只要你把内心放空了，什么东西你都可以举得起来。我问你，植物靠什么活？阳光和水。那在没有阳光、没有水的地方，为什么有植物活着？为什么下雨可以把一个城冲垮，雷电可以把山石劈开呢？那是因为在我们周围有一股自然能量，它大到超乎你的想象。你要除去你心中的偏见，才能够感受到它。所谓斗气的运用，也就是对宇宙能量的运用，明白吗？明白。哎，看到那瀑布吗？啊。好，去把它停下来。啊，去吧，可以的。只要。
要你相信他会停下来，他就会停下来。气，不要跟他对抗，把自己想象成一块石头，是一块在地底下沉睡了千年的石头。这块石头现在需要洗个澡。林修林修雅，林修雅，他平时睡觉不沉，什么情况？林修雅，林修雅，他他身体怎么那么烫？发烧了。这几天大家都太累了。哎，我可以了，别丢下我。消炎呢？消炎呢？我去看看。谢岩哥哥，谢岩哥哥，谢岩哥哥，还有一个时辰就要开打了。很平稳啊，怎么就不醒呢？这下完了，主力都瘫痪了。他这练的什么功啊？林秋雅估计也不行了。我有个办法，把香云哥哥抬过去。啊？为什么啊？他说他能参加，那就一定能参加。等一下，等一下，我想想啊。林秋雅不在，我们四打五，还有胜算。万一萧炎不出战，我又是个废柴，我们还是弃权吧。哎，说什么？说什么脏气话呀？抬。
出鞘很别致啊，看来是个大招，这一会儿一扎，还有还行。笑话，就把咱们给笑话死了。这万一要是他醒了，他没在擂台上也没办法比赛啊。那给他抬上来也不能放第一个呀。那我们就变阵，把他放到昊天的位置，我打头阵，你第二个，昊天殿后。这万一要是他醒了，还能帮把手。要是醒不过来，放在后面也没事儿。行，兄弟们早啊。肖帮主，肖帮主，嘿，肖帮主怎么了？哼，吓晕了是不是？是，他在练功。现在练功，来得及吗？我大老远看着他们。还这尊佛爷上来，肖帮主倒是有模有样啊！哎呀，啊！你，肖爷，就是回家吧。怎么就你们四个人啊？他到底怎么了？还打不打了？他会醒的。要是一会儿他醒不了，你们可就是三个打五个了。你们确定不换人我再说一遍，学院约战的原则：刀剑无眼，拳脚无情。若是在比赛中出现有重伤或是导致他人死亡的迹象，我会出手相救。除此之外，裁判一律不会干涉。好，我检查一下你们的武器。昊天，你的武器呢？啊，这就是啊。攻防兼备，嘿嘿，
把你打回来。
，试图称霸校园是一种错误的行为。通过这场比试，我们再一次看到了胜利永远是正义的一方。掌声鼓励一下！解释一下，我来解释一下。现在学生会正式与严邦签订了购药协议，只要学生会购药，一律八折优惠。掌声鼓励一下